de Rosario me preocupan dos cosas. Primero, la inseguridad. Y segundo, la situación que vive con el humo de manera permanente. Con respecto a la inseguridad, tenemos un muerto cada 30 horas. Venimos del peor mes del año en términos de homicidios dolosos y no hay ningún tipo de respuesta. Yo creo que uno cuando habla de inseguridad habla de números, pero en realidad tenemos que hablar de chicos jóvenes que se mueren, que son captados por el narcotráfico, que son captados como soldados y se destruyen familias, se destruyen la vida de muchísima gente que trata de sacar a esos chicos de esa situación. Y con respecto al humo de la ciudad, seguimos con la misma situación. Un gobierno nacional que no le interesa, el Consejo Municipal aprobó una iniciativa donde le pide al presidente que venga a la ciudad de Rosario, que traslade la capital y que haga asiento. Y le ofrecemos el Consejo Municipal para que vea y respire día a día lo que pasa en Rosario. Venimos de una semana terrible en donde no se podía salir a la calle, en donde las enfermedades se agravan, en donde se paraliza la ciudad por una situación totalmente crítica. Ni hablar del daño ambiental, que es irreparable, pero tenemos hoy un gobernador y un presidente de la nación y un ministro, que no, el ministro Cabandía, que no le importa, que no le importa, que hacen declaraciones de que parece que no, no pasa absolutamente nada. Y la verdad que cuando uno mira la situación de Rosario, los problemas de la, de la economía, nosotros yo siempre digo en este programa que el ciudadano es uno. Entonces al ciudadano se le aplica los problemas de la economía, los problemas de la política, los problemas de inseguridad, la situación del humo. ¿Cuánto más pretende hoy el gobierno provincial, el gobierno nacional, que aguante un ciudadano? con impuestos que crecen, con sueldos que no crecen de la misma manera. Es un solo ciudadano que se le aplica a todas esas situaciones juntas. Un muerto cada 30 horas en la ciudad de Rosario. Salís a la mañana, pasó esta misma semana, no se puede salir a la calle. La gente vuelve a usar barbijo porque no puede respirar. La verdad que eh, ya, ya no sabemos más qué hacer. Entonces cuando la gente te mira y te dice, hagan algo... Se nos ocurrió el Consejo, a todo el Consejo, decirle al presidente, venga aquí con sus ministros, presidente. Vea lo que está pasando. Hay fotos de anoche, donde de, desde este lado se ve incendios totalmente descontrolados. Y, no, y parece que seguimos pensando no sé en qué. Entonces yo creo que es bastante injusto para el ciudadano, para el que hace el esfuerzo, para el que mira al Estado y dice, bueno, nadie me da ninguna solución. Y yo creo que eso pone en crisis el sistema de representación. Entonces, cuando ahora vengamos los políticos a hacer campaña, ¿qué van a decir? ¿Van a hablar de qué? ¿Inseguridad? ¿De las quemas? ¿Qué van a hacer? Realmente, realmente yo creo que Rosario está olvidada por el gobernador, está olvidada por el gobierno nacional. Y, y, y el Consejo Municipal no para de inventar cuestiones. Pasó en el tema de inseguridad con la agencia antilavado, donde decimos, bueno, che, empiecen a cruzar los datos. En cada homicidio hay un auto de alta gama, hay propiedades valiosas. Empecemos a ver quiénes son los responsables. Bueno, con el fuego pasa lo mismo. Presidente eh, Alberto Fernández, venga a la ciudad de Rosario, venga con su ministro. Fíjese lo que pasa. Ellos tienen los recursos para hacerlo. Atienden allá Y allá el problema no está Atienden en Buenos Aires Entonces no es un problema para ellos Porque no tenemos un gobierno federal Realmente federal Porque no le importa Entonces eh, Lo mismo pasa con la inseguridad ¿no? Pasa en Rosario eh, El tema de los narcos El tema de los homicidios Bueno, pasa allá No te pasa acá y yo creo que esa es la realidad del gobierno nacional. Y yo lo dije en, el, en tu programa, Fernando, en, cuando vine. Nosotros necesitamos una planificación que, que incluya acciones que tengan consecuencias inmediatas y acciones a largo plazo. Nosotros tenemos que empezar a pensar qué sociedad queremos de acá en los próximos 10, 20 años. Y cuáles son las cosas que tenemos que hacer hoy. Sin lugar a duda, lo dije, la educación. Un Estado que esté apostando en la educación, un Estado presente que dé inclusión y un Estado que realmente 
haga que la ayuda que genera le llegue a quien lo necesita para evitar que la delincuencia y el narcotráfico siga captando jóvenes. Todas estas tasas de homicidios, como decíamos al principio, tienen nombre y apellido, tienen amigos, tienen familia que se destruyen. Entonces hay que verlo no estadísticamente, hay que verlo con una visión mucho más humanitaria. Y esos son jóvenes que todo el día están a disposición de la delincuencia y a disposición del narcotráfico. Nosotros, el Estado, el Estado tiene que evitar eso con políticas públicas. Ahora, necesitamos acciones inmediatas y necesitamos acciones a largo plazo. Habíamos dicho, ¿cuál es el mejor momento para plantar un árbol? Hace 25 años. El segundo mejor momento es ahora. Nosotros tenemos que pensar que a través de la educación, también con una mirada social, necesitamos generarle la posibilidad de que puedan soñar con una vida mejor y no que la expectativa de vida sea hasta los 20, hasta los 30 años, producto de la delincuencia y del narcotráfico. Y ese es el rol del Estado. Y no, hoy nadie te da respuesta. Por eso digo, va a ser muy complicado para los políticos hacer campaña. Va a ser muy complicado. Uno veía la campaña del gobernador Perotti en una de las veces que intenta ser gobernador de la provincia de Santa Fe, hace una clara ofensa contra el narcotráfico. Había una mesa con, con droga y él la barre, diciendo que en Santa Fe no iba a haber droga. Tenemos una situación totalmente desbordada en términos de droga, narcotráfico e inseguridad. Hay una realidad nacional y una realidad provincial. En la realidad nacional, Horacio está posicionado en esa lucha. Tiene, tiene que ver con una persona que genera esos consensos, que genera la posibilidad de empezar a pensar un cambio en la Argentina, pero un cambio posible. Si nosotros vemos una posición de extremo, el extremo siempre se use más porque hace más ruido, suena más fuerte, se escucha más, pero no se gobierna con una posición de extremo. Cualquier persona que llega a un cargo importante como gobernador o presidente necesita llevar adelante políticas que necesitan consenso en las cámaras, con los sindicatos. Entonces, eso es la Argentina real, la posible. Después podemos escuchar a otros candidatos más afines a Juntos por el Cambio que te plantean cuestiones que tienen que ver y que tienen más fuerza en el planteo, pero son totalmente irrealizables. ¿Con quién logran esa, esas medidas que proponen? Y creo que tiene que ver con eso, con buscar una persona que haga posible un proyecto de país que genere políticas públicas a largo plazo. La Argentina es pendular, de un extremo a otro, y ese péndulo cada vez está más bajo. Es decir, se va de un extremo a otro, pero bajando a su vez. Y cada vez perdemos más en educación, en calidad de vida, en, en la potencialidad que tiene el país, un país totalmente rico, un país que llegó casi a ser potencia hace eh, mucho tiempo. Venimos desde hace décadas peleando con situaciones extremas. El que llega borra todo lo que hizo el anterior. Aunque esté mal o aunque esté muy bien. Y eso es lo grave. Entonces creo que hay que generar eh, liderazgos que tengan que ver con eso. Igual yo celebro que en Juntos por el Cambio sea un espacio que haya multiplicidad de opciones. Y yo creo que nosotros tenemos que lograr y replicar en Santa Fe lo que está planteando Horacio. Y yo lo vengo planteando hace mucho tiempo. Nosotros necesitamos que dentro de Juntos por el Cambio firmemos un compromiso en donde nosotros digamos en seguridad, en educación, en salud, en producción y empleo, en estos temas cruciales vamos por acá. Una especie de pacto de la Moncloa, se hizo en Chile también. Es decir, analizar hoy que cualquier candidato de Juntos por el Cambio a nivel nacional y a nivel provincial también, sea Carolina Lozada, que es la, la persona mejor posicionada en la provincia de Santa Fe para el cargo de gobernador, sea cualquier otro. Nosotros necesitamos tener previsibilidad, que es lo único que te da seguridad. Cuando vos tenés previsibilidad, tenés la tranquilidad que en los temas principales vas por este camino. Y tiene que ver con eso. Y me parece, me parece que en Santa Fe necesitamos eso. Porque yo creo y estoy cada vez más seguro en esta creencia que tengo que se gana el gobierno nacional y se gana la provincia de Santa Fe. Que juntos por el cambio, en una 
alianza electoral que debe ser programática, que debe ampliarse para garantizar esa victoria, tiene la responsabilidad de llevar adelante estas políticas, consensuadas en un marco, pero fijar los lineamientos generales en los temas más importantes que le interesa a la sociedad. Después cada uno le dará su impronta. Ahora, nosotros necesitamos saber que en, te en, en temas totalmente sensibles y esenciales para el crecimiento de todos, como es la educación, como es la seguridad, como es la salud, como es el empleo, vamos a ir en esta dirección. Y todos estamos de acuerdo. Algunos serán más progresistas, otros serán más de, de, de extremo, no importa. Nosotros en estos temas vamos por acá. Y lograr eso es lograr previsibilidad. Yo escuchaba en, en una de las intervenciones que la gente necesita saber qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, con los impuestos. La gente del campo, que genera muchísimo empleo, que genera muchísimas riquezas para el país. Necesitamos saber cuánto nos van a cobrar. Entonces necesitamos seguridad, no que te cambien las reglas de juego. Y cuando vos tenés esa previsibilidad, te podés programar qué es lo que produce un crecimiento a nivel personal y se puede extender a la provincia y se puede extender al país. Cuando vos generas esa previsibilidad, por lo menos estás fijando reglas de juego. Y hoy Santa Fe tiene la responsabilidad, porque creo que estamos en el peor momento de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Rosario y de la Argentina en general, estamos en el peor momento. En términos de valores, en términos de gobiernos decentes, una palabra que se dejó de usar en la política, decencia. En términos de poner en valor lo que realmente importa. Uno ve ministros, provinciales, nacionales, que están en temas que a la gente no le interesa. Y nadie se ocupa de lo que realmente hoy genera un cambio positivo en la calidad de vida de la población. Entonces, si seguimos discutiendo pavadas, no va a seguir pasando lo que está pasando. Que estamos decayendo y si la sociedad se está degradando cada vez más. Necesitamos generar un cambio, necesitamos que se den cuenta que la gente... Por eso salen estos fenómenos electorales que son totalmente disruptivos, porque no va más la política tradicional, a tal punto que se pone en crisis, como te decía, el sistema de representación. Y es terrible, por eso hay que tomar conciencia de eso, hay que tomar conciencia de eso y hay que empezar a generar claridad.